சின்ன வயசில் எனக்கு இருந்த நிறைய சந்தேகங்களில் ஒன்று இந்த ஏசியிலேருந்து எப்படி தண்ணி லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு வீட்டில் ஏசியை பார்த்தப்போ அந்த ஏசியிலேருந்து தண்ணி ஒழுகிட்டு இருந்தது அப்போ நான் நினச்சது என்னென்னா தண்ணி ஊற்றுறதுனால தான் ஏசி வந்து கூல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது அப்படி கிடையாது ஆனால் தண்ணி ஊற்றாமல் ஏசியில் எங்கேருந்து தண்ணி வருது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பெருமனையாக ஏசி அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்தை குறிக்கும் ஒன்று வந்து ஏர் கண்டிஷனர் இன்னொன்று வந்து ஏர் கூலர் இந்த ஏர் கூலர் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நார்மலாக ஒரு ஃபேன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேனுக்கு இடையில் நம்ம ஊற்றுற தண்ணியை வந்து அது வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கூலிங்கான ஏர் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஒன்லி கூலிங் ஏரை மட்டும் தரும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஏர் கூலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏர் கண்டிஷனர்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதோட பேர்லேயே இருக்குது இது வந்து ஏரை கண்டிஷன் பண்ணக்கூடியது இந்தியாவில் மோஸ்ட்டாக இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்லி கூலிங் ஏரை மட்டும்தான் தரும் ஆனால் கொஞ்சம் ஹை அண்ட் ஏசிலாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா அதிலே அயனைசர் அப்புறமா ஹீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது ஸோ இந்த அயனைசருங்கிறது காற்று சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் ஹீட்டர் அப்படின்றது குளிர் காலத்தில் சூடான காற்றை வந்து கொடுக்குறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது இந்த மல்டிபிள் பர் பர்பஸ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏர் கண்டிஷனரில் தான் நம்ம கூலிங் மோடில் போட்டிருக்கும் போது நமக்கு அதுலேருந்து தண்ணி வருது ஸோ இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது தான் இப்போ மெயின் கொஸ்டின் இந்த ப்ராசஸை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கிளாஸில் நம்ம கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் அந்த கோல்டு வாட்டரை டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸை சுற்றி நிறைய தண்ணி வந்து லீக் ஆகிருக்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த லீக்கான தண்ணி கிளாஸ் உள்ளேருந்து லீக் ஆச்சா அப்படி இல்லைன்னா வெளியிலேருந்து நம்ம கிடச்சிதா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹீட் அப்ளை பண்ணி லிக்விடாக இருக்க தண்ணியை நம்ம ஆவியாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹீட் அப்ளை பண்ணி நீராவி வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த நீராவியை கூல் பண்ணும்போது அந்த நீராவி மறுபடியும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் வந்து கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் எங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம குளிர் காலத்தில் நம்மளோட வீட்டு ஜன்னலில் வந்து இந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதே மாதிரி மழை நேரங்களில் காரில் போகும்போது காரோட கண்ணாடியில் இந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி இந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான நீராவி எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற கொஷின் இருக்குது இந்த நீராவி அப்படின்றது பரவலாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணும்போது அங்கேருந்து நிறைய நீராவி வெளிப்படும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு ஹீட் அதிகமாகும் போது நம்ம உடம்புல இருக்க தண்ணி ஆவியாக வெளியில் போகும் நம்ம சுவாசத்தில் கூட நீராவி கலந்து தான் வந்து வெளியில் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸில் வந்து இந்த எவாப்ரேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் அதிகமாக நடக்கிறதுனால இந்த கண்டன்சேஷன் நம்ம எப்பவும் குளிர் தண்ணியை வைக்கும் போதும் உடனே வந்து கண்டன்சேஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த நீராவி ஆகி போன அந்த ஹெச் டூஓ அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ஏரில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது எப்பவும் கூலிங்கான ஒரு சர்ஃபேஸை டச் பண்ணுதோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஒரு கண்ணாடி கிளாஸை வைக்கும்போது கண்ணாடி கிளாஸில் கூலிங்கான வாட்டரை வைக்கும்போது அவுட் சைடு இந்த ஏர் வந்து லிக்விடாக ஃபார்ம் ஆகி வெளியில் வருது ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் அந்த ஏசிலேயும் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ் ஏசியில் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏசியில் கூலண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஹைட்ரோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்ற கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கேஸோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரூமில் இருக்க டெம்பரேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வெளியில் கம்ப்ரஸர் மூலமாக ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ரைஸ் ஆகிட்டு ஃபேன் மூலியமாக இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து வெளியில் அனுப்புவாங்க ஸோ இப்படி வெளியில் அனுப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த கேஸ் வந்து கூல் ஆயிரும் இந்த கேஸ் இண்டோர் யூனிட்டுக்குள்ளே வரும்போது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சுற்றி இருக்கிற நீராவி வந்து இந்த டியூப்பில் இருக்கிற கூலிங் படுறது மூலியமாக வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப நடக்கிறதுனால அப்படி மாறுற இந்த லிக்விட தான் வந்து ஏசியில் தனியாக கலெக்ஷன் சிஸ்டம் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி வெளியில் லீக்கேஜ் வாட்டராக விடுவாங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஏசியில் வந்து வாட்டர் லீக் ஆகுது நம்ம லீக் ஆகுது அப்படின்றத விட ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டேரெக்டாக ஏர்லேருந்து கண்டன்ஸ் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் மழை தண்ணி எப்படி எந்த அளவுக்கு பியூரோ அதே மாதிரி இந்த வாட்டரும் பியூர் ஆனால் இதை குடிக்கக்கூடாது ஏன் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி